Hola, hola, queridos amigos hispanohablantes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estáis vosotros? Muy bienvenidos a todos, todos ustedes que ya hablan un idioma bello, bonito, fantástico, que es claro, el español, el castellano, y quieren hablar otro, quieren aprender otro, que es el inglés americano. Bienvenidos a todos. En esta lección vamos a seguir practicando con preguntas, la formación de preguntas, pero vamos más allá del verbo to have y vamos a practicar con otros verbos, verbos diferentes. ¿Listos? Perfecto, pues empecemos. Primero, tienen que saber la conjugación del verbo to do, el verbo auxiliar. Primero la pronunciación. I do, you do, he does, she does, we do, they do. Para formar una pregunta de respuesta sí o no en inglés, siempre empezamos con do o does. Por ejemplo, Do I? Do you? Does he? Does she? Do we? Do they? Y ahora, para completar la pregunta, solo hay que agregar un infinitivo. En este caso, sin la palabra to, que normalmente precede el infinitivo en inglés o es parte del infinitivo. Entonces, la pregunta, la primera pregunta que podemos elaborar o hacer aquí es, Do I have? Do I have a car? Do I have a pen? Do I have a dog? Do I have a cat? Do I work? Do I study? Do I exercise? Do I walk? Do I watch TV? Do I cook? Podemos formar una pregunta con you. Do you? Do you have? Tiene usted, ¿no? Do you have? Do you work? ¿Trabaja usted? Do you study? ¿Estudia usted? Do you exercise? ¿Hace usted ejercicio? Do you walk? ¿Camina usted? Do you watch TV? ¿Ve usted la televisión? Do you cook? ¿Cocina usted? Does he have... Does he work? Does he study? Does he exercise? Does she study? Does she watch TV? Does she exercise? Do we cook? Do we exercise? Do we study? Do they cook? Do they watch TV? Do they walk? Hay una cantidad enorme de posibilidades aquí con esta información. Ok, ahora vamos a la práctica. Comencemos. ¿Qué pregunta podemos hacer con esta información? You have a job. Usted o tú, ustedes, vosotros, vos, tener un trabajo. Por ejemplo, ¿cómo se dice en inglés? ¿Tiene usted un trabajo? ¿Tienes un trabajo? ¿Tenéis un trabajo? La respuesta, que es una pregunta, es, do you have a job? Do you have a job? ¿Tiene usted un trabajo? Do you have a job? 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 Drive. Drive significa manejar o conducir. Maneja usted, conduce usted, o manejas tú, conduces tú, etc. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la pregunta? Siempre empieza con do. Do you. Do you drive? Do you drive? Do you drive? 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 Do you drive? Comer frutas y vegetales. Eat. Fruit and vegetables. Vegetables. Noten que aquí la vocal E no se pronuncia. Vegetables. 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 
vegetables, vegetables. Do you eat fruit and vegetables? Do you eat fruit and vegetables? Oh, ya, ya les di la pregunta. <laughs> okay, os di la pregunta. Okay, do you eat fruit and vegetables? Do you eat fruit and vegetables? Do you eat fruit and vegetables? Es una pregunta de los doctores, ¿no? Do you eat fruit and vegetables? Exercise, exercise, hacer ejercicio, exercise. Siempre empieza con do, do you, do you exercise, do you exercise, do you exercise, do you exercise. Wake up early, despertarse, wake up, despertarse, temprano. Empieza con do. Do you. Do you wake up early? Do you wake up early? Do you wake up early? ¿Usted se despierta temprano? ¿Te despiertas temprano? Do you wake up early? Do you wake up early? Wake up. Do you wake up early? Otra vez. Tener un trabajo. Do you have a job? Do you have a job? Do you have a job? Job, 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 job. Do you have a job? Do you have a job? Es muy importante repetir mucho. Con repetición se aprende. Do you have a job? Do you have a job? Work. Trabajar. Trabaja usted. Trabajas tú. Do you work? Do you work? Do you work? Do you work? Cook. Cocinar. Do you cook? Do you cook? Cocina usted? Do you cook? Cocinas tú? Do you cook? Do you cook? Watch TV. Ver la tele. Ver la tele. O mirar la tele. Do you watch TV? Do you watch TV? Do you watch TV? Tomar una siesta, echar una siesta, dormir la siesta. Take a nap. 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 La pregunta? Do you take a nap? 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 Go to the movies. Esto es ir al cine. Va usted al cine? Vas tú al cine? Vais al cine? Siempre empieza con do. La pregunta. Do you go to the movies? Do you go to the movies? Do you go to the movies? Comer en un restaurante o en restaurantes, plural, restaurantes. Comer en restaurantes. Do you eat in restaurants? Restaurants, restaurants, restaurants. Estas vocales no se pronuncian aquí. Restaurants, 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 restaurants. Do you eat in restaurants? 
restaurants restaurants do you eat in restaurants restaurants come in restaurantes or comes in restaurantes literalmente leer do you read do you read do you read do you read 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 escribir write 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 do you write do you write do you write write do you write surf the internet surf the internet esto es navegar en internet navegar en internet do you surf the internet do you surf the internet do you surf the internet también decimos uh, go online or también get online do you go online do you get online do you surf the internet swim swim Esto es nadar. Do you swim? Nada usted o nadas. Do you swim? Do you swim? 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 Do you swim? Do you swim? Think. Think about the future think about the future think about the future en español esto es pensar en el futuro pensar en el futuro entonces la pregunta en, en español sería piensa usted en el futuro o piensas en el futuro pensáis en el futuro Recuerden que la pregunta siempre empieza con do. Siempre empieza con do. Do you think about the future? Do you think about the future? Do you think about the future? Future. Future. Think. 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 Think about 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 do you think about the future do you think about the future know a lot of people know a lot of people noten la pronunciación aquí la k no se pronuncia es muda no, no, no. A lot of people. Conocer a mucha gente. Conoce usted a mucha gente. Conoces a mucha gente. La pregunta en inglés. Recuerden, la pregunta siempre empieza con do. Do you? Do you know a lot of people? 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 People, 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 people. Do you know a lot of people? People? Speak English. Después de este video, van a responder que sí. Hablar inglés. ¿Habla usted inglés? ¿Hablas inglés? ¿Habláis inglés?
Do you speak English? 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 Speak another language. Speak another language. Speak another language. Hablar otro idioma. Habla usted otro idioma o hablas otro idioma. Empieza con do. Do you speak another language? 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 Hablas otro idioma o habla usted otro idioma? La estructura para esta pregunta en español es completamente diferente. Entonces, este es en, en español o castellano, este es el verbo gustar. Y la pregunta sería, ¿a usted le gustan los perros o te gustan los perros? ¿Os gustan los perros? Así. La pregunta en inglés es... Pues la misma estructura de siempre. Empieza con do. Es el verbo to like en inglés. Like. Do you like dogs? Do you like dogs? Do you like dogs? Do you like dogs? Bueno, llegamos al final de esta lección. Y creo que su vocabulario de infinitivos en inglés se ha aumentado bastante y ya, ya hablan más, más y más con cada lección. Recuerden que todos mis videos se encuentran en mi canal en YouTube, en la página principal de mi canal en YouTube. También bajo uh, videos y también uh, busquen la palabra playlist. Todos los videos de inglés americano se encuentran allí bajo la lista intitulada Inglés Americano. Bueno, es todo para esta lección. Nos vemos en la próxima. Chao.